சுவி மேக் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய தினம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு டு ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் கல்வியாண்டில் நடைபெற்ற பிஜிடிஆர்பி தேர்வில் கேட்கப்பட்ட அல்ஜிப்ரா யூனிட்கான கொஸ்டின்ஸையும் மற்றும் அதற்கான ஆன்சர்ஸையும் நம்ம தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை கவனிங்க இஃப் டி பிலாங்ஸ் டு ஏ ஆஃப் வி then the set of characteristic roots of t in f is n nu solli kekkranga t belongs to f we know we and the t only has finite number of characteristic roots in f okay ingala appo indha question ku an answer vandha pathina b option finite okay ingala adutha if dimension of v over f is equal to n comma t belongs to a of v nu solitta rendu edu koduthranga then d has n nu solitta kekkranga inga adukana statements vandha gavaninga if t belongs to a of v and if dimension of v over f is equal to n appadina and the t okay la then d can have at most n distinct characteristic roots in f okay ingla at most n distinct characteristic roots in f appa in the question kana correct an answer vandha enna nga e option at most n roots okay ingla okay third one if t is a hermitian transformation then all its characteristic roots are adoda characteristic roots alla eppadi irukum appdin solletta kekkranga இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இஃப் டி பிலாங்ஸ் டு ஏஎஃப் வி இஸ் ஹெர்மிஷியன் அப்படின்னா தென் ஆல் இட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் ரியலாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் சி ஆப்ஷன் ரியல் இஃப் எஸ் அண்டு டி ஆர் சிமிலர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா then for some c இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிமிலருக்கான டெஃபினேஷனை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா டெஃபினேஷன் என்னங்க தி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எஸ் கமா டி பிலாங்ஸ் டு ஏஆஃப் வி ஓகேங்களா அதை ரெண்டையும் நம்ம எப்போ சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு இன்வெர்டபிள் எலமெண்ட் சி வந்து ஏஆஃப் வியில் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி டி சீக்வல் டு சிஎஸ்சி இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த லீனியர் டிரான்ஸ்மேஷன் எஸ்கமாட்டியை நம்ம சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் அடுத்து இஃப் வி அண்டு டபிள்யூ ஆர் ஆஃப் டைமண்ட்ஸ் எம் அண்டு என் ஓவர் எ ஃபீல்டு எஃப் then the dimension of home of v comma w over f வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் v ஓவர் f வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்னும் அதே மாதிரி டைமென்ஷன் ஆஃப் w ஓவர் f வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் ஆஃப் வி கம்மா டபிள்யூ ஓவர் எஃப் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் ஆஃப் வி கமா டபிள்யூ ஓவர் எஃப்பை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலான்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் இன்ட்டு டைமென்ஷன் ஆஃப் டபிள்யூ ஓவர் எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் வந்து என்னங்க எம் டைமென்ஷன் ஆஃப் டபிள்யூ ஓவர் எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா எம் இன்ட்டு என் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்தது சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் இஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி சீக்வல் டு பி அந்த பி வந்து என்னென்னா ஒரு ப்ரைம் நம்பர் ஓகேங்களா தென் தி குரூப் ஜி இஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இப்போது ஒரு குரூப்போட ஆர்டர் வந்து பி அப்படின்னா அதாவது ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னா அந்த குரூப் வந்து அபிலினாவும் இருக்கும் சைக்கிளிக்காகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுவே ஒரு குரூப்போட ஆர்டர் வந்து ப்ரைம் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா அது அபிலினா இருக்கும் ஆனால் சைக்கிளிக்காக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் அது வந்து சைக்கிளிக்காகவும் இருக்கும் அப்ளினாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து செவன்த்து கொஸ்டின் தி 
பர்மிட்டேஷன் குரூப் எஸ்திரீஸ் ஓகேங்களா அந்த எஸ்திரி வந்து அபிலினா இருக்குமா நான் அபிலினா இருக்குமா சைக்கிளிக்காக இருக்குமா இல்லை இன்ஃபினிட்டாக இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இப்போது நல்லா கவனிங்க எஸ்என்னுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிமிட்ரி குரூப்பு அதை வந்து நம்ம எப்போ நான் அபிலியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணை விட அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் அபிலியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஏன்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல்டர்னேட்டிங் குரூப் அதை வந்து நம்ம எப்போ நான் அபிலியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ நாலு நாலை விட அதிகமாக இருக்கும்போது ஓகேங்களா அப்போ இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்ன தி பர்மிடேஷன் குரூப் எஸ்திரீஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்போ எஸ்திரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் அபிலியன் ஓகேங்களா ஓகே தி சென்டர் ஆஃப் எனி குரூப் ஜிஇசிய ஒரு குரூப்போட சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னவாக இருக்கும் அதாவது நல் செட்டாக இருக்குமா ஃபைனட் செட்டாக இருக்குமா இல்லை நார்மல் சப் குரூப்பாக இருக்குமா இல்லை சைக்கிளிக் சப் குரூப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஒரு குரூப்போட ஒரு சென்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சென்டர் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப் குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா சப் குரூப் ஆஃப் ஜி அந்த குரூப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த சென்டர் ஆஃப் யோ குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரூப்புக்கு ஒரு நார்மல் சப் குரூப்பாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த குரூப்பு அபிலீனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து அந்த சென்டர் ஆஃப் ஜியும் ஜியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம நார்மலைசர் ஆஃப் ஜி அப்படின்னா அது வந்து அந்த குரூப்புக்கு சப் குரூப்பாக மட்டும்தான் இருக்கும் நார்மல் சப் குரூப்பாக இருக்காது ஓகேங்களா நம்ம ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா அது ரிலேட்டடான விஷயங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் மறக்கவே மறக்காது அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் இருக்குது அந்த குரூப்போட சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரூப்புக்கு சப் குரூப்பாகவும் இருக்கும் நார்மல் சப் குரூப்பாகவும் இருக்கும் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னங்க சி ஆப்ஷன் நார்மல் சப் குரூப் அடுத்தது ஏ ட்ரான்ஸ்போசிஷன் இஸ் ஏ சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் ஓகேங்களா ஒரு ட்ரான்ஸ்போசிஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதோடய சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ட்ரான்ஸ்போசிஷனுக்கான டெஃபினேஷனே வந்து என்னங்க சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் வந்து டூ இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் டூ அடுத்தது இஃப் P of n is the partition function, ஓகேங்களா அதில் தென் பி ஆஃப் த்ரீ என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் ஜீரோலேருந்து நம்ம பி ஆஃப் டென் வரைக்கும் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் வந்து போட்டு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸாமில் டைம் வந்து பத்தாது ஓகேங்களா அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டென் வரைக்கும் வந்து டேரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாமில் ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த கொஸ்டினுக்கு வந்து போகலாம் இல்லையா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ பி ஆஃப் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா இதுவே நம்ம போட்டு பார்க்கோம் அப்படின்னா த்ரீயை வந்து எப்படிங்க எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீன்னு எழுதலாம் அடுத்து டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமாக எழுதலாம் இல்லையா அப்போது பி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதோட பார்ட்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இப்படியும் வந்து நம்ம போட்டு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணலாங்க ஆனால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ்க்கு மேலே நம்ம போட்டு பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் வந்து நம்ம டேரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் இஃப் டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் சீக்வல் டு எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க தென் இந்த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் ஆஃப் வி கம் அ வி ஓவர் எஃப் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போது எல்லாம் கவனிங்க இந்த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் ஆஃப் வி கம் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் வந்து எப்படி எழுதலாம்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப் இன்ட்டு டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர் எஃப்னு எழுதலாம் இங்கே டைமென்ஷன் வி ஓவர் எஃப் வந்து என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க எம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எம் இன்ட்டு எம் சீக்வல் டு எம் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா இதிலே ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸையும் கவனிங்க இப்போது டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஓவர்
கொஸ்டினாகவே முன்னாடி பார்த்தோம் ஓகே என்னது டைமென்ஷனம் வி ஓவர் எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க டைமென்ஷனம் டபிள்யூ ஓவர் எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா டைமென்ஷனம் ஹோம் ஆஃப் வி கம் டபிள்யூ ஓவர் எஃப் என்னன்னு வரும் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா நம்ம எம் இன்ட் என்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா அடுத்து இஃப் கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே வந்து சின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துறாங்க அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து சஃபீல்டு எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா தி ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்டு ஆஃப் ஜி ஆஃப் கே கம எஃப் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா அதில் சப்ஃபீல்டு தான் ஓகேங்களா சப்ஃபீல்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்டு ஆஃப் ஜி ஆஃப் கே கம எஃப்ஆ இருக்கும் அப்போ இங்கே சப்ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அதாவது இங்கே அப்படி கொடுக்காம எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா கே எஃப்ங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா எஃப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஃபீல்டு ஆஃப் ஜி ஆஃப் கே கம எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் தான் அடுத்தது பதிமூணாவது கொஸ்டின் எனி ஃபைனட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எ ஃபீல்டு ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் ஜீரோ ஈஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஓகேங்களா அதாவது அது வந்து சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்கும் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸையும் கவனிங்க எனி ஃபைனைட் செப்பரபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஈஸிய சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷன் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து என்னங்க சி ஆப்ஷன் சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகே இஃப் எஸ் அண்டு டி ஆர் ரெகுலர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் தென் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது ஆர் ஆஃப் எஸ்டி சீக்வல் டு ஆர் ஆஃப் டி ஏ ஆப்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் இன் ஏன் ஈக்குவலியன் ரிங் ஆரில் ஒரு ஐடியாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ நாட் வந்து ஜெனரேட் பண்ணுது அந்த ஐடியல் வந்து மேக்சிமிலாகவும் இருக்குது ஓகேங்களா அப்படின்னா இஃப் ஒன் லீஃப் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்ட் செட்மெண்ட் தான் அதாவது நல்லா கவனிங்க தி ஐடியல் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வை ஏ நாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட் பண்ணுது ஓகேங்களா அது மேக்சிமல் ஐடியலாகவும் இருக்குது ஓகேங்களா ஆஃப் தி யூக்ளியல் ரிங் ஆரில் இஃப் ஒன்று லீஃப் என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த ஏ நாட் ஈஸிய ப்ரைம் எலமெண்ட் ஆஃப் ஆர் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன் ஹஸ்டைன் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேரக்டான ரிசல்ட் தான் அப்போ இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் ஏ நாட் ஈஸிய ப்ரைம் எலமெண்ட் ஆஃப் ஆர் ஏன் ஆர் கமா ப்ளஸ் கமா டாட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் நம்பர் ஃபீல்ட் ஓகேங்களா இதில் ஐடியல்ஸ்லாம் வந்து எது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா நல்லா கவனிங்க ஒரு ஃபீல்டில் வ எஃப்ங்கிறது வந்து ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்னா அந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ப்ராப்பர் ஐடியல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ என்னென்ன வரும்னா ஜீரோவும் அந்த ஹோல்ஸ் ஃபீல்டு எஃப்ன்னு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐடியல்ஸாக இருக்கும் ஒரு ஃபீல்டில் ஓகேங்களா அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா தி பாலிலாமியல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கியூப் ஈஸியாக இது வந்து என்ன பாலிலாமியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ரிசல்ட்ஸுக்கு பார்த்துட்டு வந்துடலாங்க ஒரு பாலினாமியலுக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அந்த பாலினாமியலாம் நம்ம எப்போ ப்ரிமிட்டிவ் பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு இல்லையா ஏ நாட்டு ஏ ஒன்று ஏ என் இருக்கு இல்லையா இதுக்கெல்லாம் நம்ம கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒன்றுன்னு சொல்லி கிடச்சிது அப்படின்னா அதை நம்ம ப்ரிமிட்டிவ் பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகே இதுவே மோனிக் பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் பாலினாமியல் இன் விச் இந்த லீடிங் கோஎஃபிஷியன் ஈஸ் ஒன்றாக இருக்கணும் அதாவது இப்போது இங்கே அதாவது ஹையஸ்ட் ஆர்டர் வந்து என்னங்க எக்ஸ் பவர் எண் இல்லையா அந்த எண்ணோட கோஎஃபிஷியன் ஏன்னு இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம மோனிக் பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த கொஸ்டின் கவனிங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா அடுத்தடனே கோஎஃபிஷியன் நம்ம
அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் தான் எப்பயுமே ஒரு கொஸ்டின் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ஏன்சர்ஸ் வச்சு நம்ம ஏதாவது தெரிஞ்சுக்க முடியுமா ஏதாவது கம்பேர் பண்ணி அதில் வந்து ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் வந்து பார்த்து படிங்க அப்போ தான் வந்து நிறையா விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு திரும்ப திரும்ப படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸாமில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே இங்கே அடுத்து பதினெட்டாவது கொஸ்டின் டைமென்ஷன் ஆஃப் தி வெக்டா ஸ்பேஸ் சி ஓவர் ஆர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இப்போது இந்த சி ஓவர் ஆர்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிஸ் வந்து எது எதுங்க ஒன்று ஐந்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஏ பேசிஸ் ஃபார் சி ஓகேங்களா இப்போது டைமென்ஷன் அப்படின்னா அந்த ஃபேசிஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை தான் நம்ம டைமென்ஸ் ஆஃப் தி வெக்டா ஸ்பேஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஒன் ஐ அப்போ ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ டைமெண்ட்ஸ்னால் சி ஓவர் ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் இஃப் ஏ அண்டு பி ஆர் ஃபைனட் டைமென்ஷனல் வெக்டா ஸ்பேசஸ் தென் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இது வந்து ஒரு டைரக்ட் ரிசல்ட் தான் அதாவது ஏபி ரெண்டுமே வந்து ஃபைனட் டைமென்ஷனல் சப் ஸ்பேசஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டா ஸ்பேஸ் வீல அப்படின்னா தென் ஏ ப்ளஸ் பியும் ஒரு ஃபைனட் டைமென்ஷனாக தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி சீக்வல் டு டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் பி மைனஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்போ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ஓகேங்க இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்